Hello my dear students, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। অর্গানিক কেমিস্ট্রির আজকের লেকচারে তোমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমরা লাস্ট ক্লাসটি শেষ করেছিলাম অ্যালকিন, অ্যালকিন এবং অ্যালকাইনের পরিবারকে কিভাবে চিনতে হয় এবং কার্বন সংখ্যা জানা থাকলে কিভাবে একটা যৌগের নাম লেখা যায় সেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি। যেমন আমরা এক কার্বন থাকলে সেটা মিথেন, দুই কার্বন থাকলে ইথেন, তিন কার্বন থাকলে প্রোপেন, একইভাবে বিউটেন, পেন্টেন, হেক্সেন, হেপটেন, অক্টেন, ননেন, ডেকেন এভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে তো এখন আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক এবং অ্যালকাইল মূলক এই দুটো কমপ্লিট করার পর আমরা চলে যাব যে কিভাবে যৌগের নামকরণ করতে হয় এই ক্লাসগুলো তোমাদের একটু কেয়ারফুলি করতে হবে কারণ এখান থেকে আমাদের অর্গানিক কেমিস্ট্রির মূল যে ধারাটা এখন থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা প্রথমে আমরা আসি অ্যালকাইল মূলক বলতে কি বোঝায় অ্যালকাইল एल्काइल मूलों। तो हमारे मध्य एक ता जिनिश खूबी विशेष करे विभ्रांति सिस्टी करें इसलिए एल्काइन एवं एल्काइल मूलों। ये दुटो अंशे मध्य आवश्य ही तो हमारे माने विभ्रांतो थकले हो बिना। तो हमारे जिनिश तो जानते हो बिना कौन टके एक्चुअली की बोझा है वो क्लियर धारणा थकते हो बिना। एक अनुरूप অনুরূপ অ্যালকেন থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত হলে যে অবশিষ্ট অংশটা থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যালকাইল মূলক অর্থাৎ অ্যালকেন অ্যাল কেন অ্যালকেন থেকে যদি আমরা একটা হাইড্রোজেনকে মাইনাস করে ফেলি অর্থাৎ এখান থেকে বের করে নিয়ে আসি তাহলে যে অংশটা থাকবে সেটাই হচ্ছে অ্যালকাইল মূলক हाइड्रोजें चले गुलक संकेत खुब सहजे लिखते मिथेन मिथेन एर संकेत हे सीच फोर एखान जो एक हाइड्रोजें अपसारित हो जाए कि सीएच थ्री अर्थात मिथेन थे बोलब मिथाइल मूलक मिथेन थे मिथाइल मूलक अच्छा एक ही भाव जो इथेन संकेत लिखी अर्थात सी टू एच सिक्स এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন চলে যায় তাহলে কি হবে এটা হয়ে যাবে CH2 CH3 অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো ইথাইল মূলক একই ভাবে যদি আমরা টেন কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন লিখি অর্থাৎ C3 H8 এখান থেকে যদি একটা হাইড্রোজেন অপসারিত হয়ে যায় এটা হয়ে যাবে लिखी प्रोपाइल मूलक आसश्य प्रोपेन थे प्रोपेन क्षेत्र तीन टी कार्बन ने प्रोपेनर कार्बन संख्या होते अवश्य तीन तीन टे कार्बन निल 
এবং বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা ফিল আপ করে দিলাম CH3 CH2 CH3 সো যেহেতু এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারিত হবে হয় এখান থেকে না হয় এখান থেকে আমরা যদি এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন অপসারণ করে ফেলি তাহলে কি হচ্ছে CH3 CH2 CH2 এই যে CH3 CH2 CH2 ঠিক আছে আচ্ছা তোমরা যদি বলো না স্যার আমি এটা এভাবে না লিখে আমি যদি একটু ঘুরিয়ে দেখি এতে কোনো প্রবলেম হবে অর্থাৎ আমি এই জায়গার হাইড্রোজেন না সরিয়ে যদি আমি এই জায়গার হাইড্রোজেন সরাই তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে না কোনো সমস্যা নেই তুমি চাইলে এটাকে এভাবেও লিখতে পারো CH3 CH2 CH2 বন অর্থাৎ এই জায়গার হাইড্রোজেনকে অপসারণ তুমি করতে পারো আচ্ছা এখন তোমাদের কথা হচ্ছে যে আমরা কি মাঝখানের হাইড্রোজেনটাকে অপসারণ করতে পারবো হ্যাঁ সেটাও তুমি অপসারণ করতে পারবে তবে যেহেতু মাঝখানের কার্বনটা থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করলে এটার নামকরণে একটু তোমাদের সমস্যা হতে পারে কারণ তখন এটার প্রাইমারি থাকবে তোমাদের সেকেন্ডারি বা টার্সিয়ারিতে চলে যাবে সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো তবে তোমরা চেষ্টা করবে যে পার্থপক্ষে যে কোনো দুটো টার্মিনালের যে কোনো একটা অংশ থেকে হাইড্রোজেনটাকে অপসারণ করতে হবে করতে হয় একদম সর্ব বামেরটা না হয় সর্ব ডাবেরটা আচ্ছা তো এই গেল হচ্ছে আমাদের কার্যকারীমূলক কিভাবে লিখতে হয় একইভাবে আমরা বিউটেল মূলক পেন্টেল মূলক হেক্সাইল মূলক হেপটেল মূলক এভাবে সবগুলো মূলক আমরা লিখতে পারবো যদি আমাদের কার্বন সংখ্যাটা জানা থাকে আচ্ছা তো এই গেল হচ্ছে আমাদের অ্যালকাইল মূলক কিভাবে আমরা লিখতে পারি আচ্ছা এই অ্যালকাইল মূলকের সংজ্ঞাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় জ্ঞানমূলক হিসেবে প্রায় আসে যে অ্যালকাইল মূলক কাকে বলে অ্যালকাইল মূলক হচ্ছে অনুরূপ অ্যালকেন থেকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণু অপসারিত হয়ে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে সেটাকে বলা হয় অ্যালকাইল মূলক আচ্ছা এবার আমরা চলে যাব কার্যকরী মূলক কার্যকরী মূলক আচ্ছা কার্যকরী মূলক বা ফাংশনাল গ্রুপ এটাকে আমরা ফাংশনাল ফাংশনাল গ্রুপও বলে থাকি আচ্ছা কার্যকরী মূলক বলতে কি বোঝায় কার্যকরী মূলক বলতে বোঝায় যে যে সকল পরমাণু বা মূলক কোনো জৈব যৌগের অণুতে উপস্থিত থেকে ওই জৈব যৌগের ধর্ম এবং বিক্রিয়া নির্ধারণ করে তাদেরকে বলা হয় কার্যকরী মূলক অর্থাৎ কার্যকরী মূলক হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট তকমা যে তকমাটা ওখানে থাকলে তারা শুধু ওই কাজগুলোই করবে আচ্ছা যেমন কারো নামের শেষে যদি বলা হয় বারবার নাপি তাহলে বুঝতে হবে এ ফাংশনাল গ্রুপটা হচ্ছে নাপি অর্থাৎ তার ধর্ম হচ্ছে সে শুধু চুল কাটবে আচ্ছা কারো ফাংশনাল গ্রুপ যদি বলা হয় সে একজন যেটাকে বলা হয় কামার অর্থাৎ এই কামার যখন শেষে থাকবে তখন বুঝতে হবে তার কাজ হচ্ছে শুধু লোহার কাজ করা সে কিন্তু চুল কাটবে না অর্থাৎ তার ধর্ম আর নাপিতে ধর্ম কখনোই এক হবে না আচ্ছা যদি মুদি দোকানদার শেষে থাকে তাহলে তার কাজ হবে শুধু মুদি দোকানের মালামাল বিক্রয় করা সে কিন্তু কামারের কাজ করবে না এগুলো হচ্ছে এক একটা ফাংশনাল গ্রুপ এক একটা ফাংশনাল গ্রুপ এক একটা ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য তোমার প্রদর্শন করবে এরকম অনেকগুলো ফাংশনাল গ্রুপ আছে যেমন আমরা যদি ফাংশনাল গ্রুপগুলোর একটা একটা করে নাম লিখি তবে এই ফাংশনাল গ্রুপ সম্পর্কে একটা ধারণা থাকতে হবে যে এটার একটা সিকুয়েন্স আছে আমি এই সিকুয়েন্সটার সহ একবারে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা প্রথমে যে থাকবে সেটা হচ্ছে সি ডাবল ও এইচ সি ডাবল ও এইচ এটাকে আমরা বলি জৈব অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড অর্থাৎ সবার আগে এর অবস্থান আচ্ছা আমরা একটু পরে জিনিসটা নিয়ে আরেকটু আলোচনা করব আচ্ছা এরপরে যেটা আছে এস ও থ্রি এইচ এটাকে বলা হয় সালফোনিক অ্যাসিড সালফোনিক অ্যাসিড এগুলো হচ্ছে একটার পর একটা সিকুয়েন্স এই সিকুয়েন্সটাকে কখনোই ভুলে যাওয়া যাবে না আচ্ছা এরপরেই রয়েছে সিও এক্স বা অ্যালকানোইল হ্যালাইট এটাকে বলা হয় অ্যালকানোইল অ্যালকা সিএন এটাকে সায়ানাইডও বলা যায় 
বা এটাকে অ্যালকেন নাইট্রাইলো বলা যায় আচ্ছা এটা হচ্ছে সায়ানাইড সায়ানাইড অথবা নাইট্রাইল নাইট্রাইল ঠিক আছে আচ্ছা এরপর চলে যাচ্ছি আমরা CHO এটা হচ্ছে অ্যালডিহাইড অ্যালডি হাইড আচ্ছা এখন এই সিকোয়েন্স আমাদের আরো সিকোয়েন্স আছে আমরা লিখব এখানে জায়গা শেষ তাই আমি এই অংশটুকু আগে আলোচনা করে নেই এটা হচ্ছে C ডাবল H যদি কোনো যৌগে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেটা জৈব অ্যাসিড অর্থাৎ এর নামের শেষে ওইক অ্যাসিড থাকতে হবে নামের শেষে অবশ্যই ওইক অ্যাসিড কথাটা থাকতে হবে যেমন আমি যদি এটা লিখি ধরো CH3 C ডাবল ও H এই নামের এই যৌগটার শেষে এই C ডাবল ও H অংশটা রয়েছে তার মানে এটি অবশ্যই একটি জৈব অ্যাসিড এবং এখানে কয়টা কার্বন আছে একটা দুইটা দুটো কার্বন থাকার কারণে এর নাম হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড অর্থাৎ নামের শেষে ওয়িক অ্যাসিড কথাটা অবশ্যই থাকতে হবে নামের শেষে ওয়িক অ্যাসিড কথাটা থাকতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা চলে যাব সালফোনিক অ্যাসিড सालफोनिक एसिड नाम शेष अवश्य सालफोनिक एसिड कथा थकते हैं जेमन सी एच थ्री एस ओ थ्री एच मिथाइल सालफोनिक एसिड बा मिथाइल हाइड्रोजें सालफोनेट ये बोल अच्छा एखे कार्बन संख्या एक थे बी मिथाइल सालफोनिक एसिड एखे जो कार्बन दुटो थकत अर्थात ये लिखत যে কার্বন দুটো অর্থাৎ একটা কার্বন একটা কার্বন আর একটার সাথে কি হবে এস ও থ্রি এইচ কারণ অবশ্যই এই কার্যকরী মূলকটা থাকতে হবে এবার কার্বনের বাকি হাতগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা আমরা ফিল করে দেই এই কার্বনের হাত একটা বাকি থাকছে তিনটা কার্বনের হাত দুটো বাকি আছে দুটো প্লাস ইথাইল সালফোনিক অ্যাসিড অর্থাৎ এদের নামে শেষে অবশ্যই সালফোনিক অ্যাসিড থাকতে হবে আচ্ছা এবার চলে আসি অ্যালকানোয়েল ক্লোরাইড অর্থাৎ এদের নামে শেষে ওইল ক্লোরাইড কথাটি থাকবে ওইল ক্লোরাইড ওইল ক্লোরাইড বা হ্যালাইড আমি যদি ক্লোরিন দিই তাহলে ক্লোরাইড আর আয়োডিন দিলে আয়োডাইড ব্রোমিন দিলে ব্রোমাইড যেটা হোক এটাকে আমরা সংখ্যাবে লিখি হ্যালাইড যেটা দিব হ্যালোজেন সেটা ওইল হ্যালাইড যেমন আমরা যদি এরকম করে লিখি ধরো সি এইচ থ্রি সিও সিএল এর নাম এই যে সিও সিএল এই যে সিও এক্স এর পরিবর্তে আমি দিয়েছি ক্লোরিন তাই এটার নাম হচ্ছে ইথানোয়েল ইথানোয়েল ক্লোরাইড একইভাবে কার্বন যদি এখানে তিনটা থাকতো আমরা বলতাম প্রোপানোয়েল ক্লোরাইড কিভাবে হতো সেটা সেটা হতো কার্বন তিনটা একটা দুইটা তিনটা এই কার্বনের সাথে অবশ্যই ওসিএল এই যে ওসিএল এবার বাকিগুলো হাইড্রোজেন দ্বারা ফিল আপ করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন তোমরা বলতে পারো স্যার এখানে তো কার্বন আছেই আমি কেন এখানে আর বাকি দুটো কার্বনকে তিনটা কার্বন আমি কেন ধরতেছি আমি তো এখানে আমি দুটো কার্বন দিলাম এখানে তোমাদের কার্যকারী মূলকের সাথে যে কার্বনটা থাকবে সেটাকেও ধরতে হবে সেটাকেও একটি কার্বন ধরতে হবে কারণ এটা তো কার্বন এটা তো অন্য কিছু না তো আমি কার্বনের সংখ্যা এখানে এটাকে বাদ দিতে পারবো না তাই এখানে কার্বন সংখ্যা কয়টা একটি দুটি এবং তিনটি তাই এই যৌগটার নাম ইথানোয়েল ক্লোরাইড না হয়ে হবে প্রোপানোয়েল ক্লোরাইড প্রোপানোয়েল ক্লোরাইড ওকে আচ্ছা একইভাবে অ্যামাইড থাকলে ইথান অ্যামাইড এটা আমরা যখন নামকরণ করব তখন আমাদের আরো তিন ডিটেলস আমরা এটা সম্পর্কে পড়বো একইভাবে সায়ানাইড অ্যালডিহাইড ওকে এটুক পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট সিকোয়েন্স এর পরেই চলে যাবে সিএইচ ও এর পরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সিও অর্থাৎ কিটন কিটন সিও এরপরে চলে আসে ও এইচ বা অ্যালকোহল এরপরে থাকে হচ্ছে ও এইচ एरपेच 
एर पड़े आशे NH2 अमीन एर पड़े आमदे चुला आशे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अर्थात एल्कीन एर पड़े आमदे चुला आशे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन एर पड़े आमदे चुला आशे एल्केन एयरपोर्ट इथार हेलोजेन बा अन्य कोनो कार्ड जो करें मुल्लों जुड़े थके एयर शब्द बुलो एयरपोर्ट एक उन कथा होती है अमर क्या नो ए सीक्वेंस टा मेंटेन कर बो ए सीक्वेंस टा मेंटेन करते हुए कारण ए सीक्वेंस जो कौन कोनो एक टी जोगे एकाधिक कार्ड जो करें मुल्लों थक बे उनो जोगे जो कौन एकाधिक আবার C double O H O আছে। এখন এই যোগটা কি অ্যালকোহল হবে নাকি এই যোগটা জৈব অ্যাসিড হবে? এখন তুমি এটাতে অবশ্যই বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে। এর জন্য আমাদের এই সিকোয়েন্সটা মেইনটেইন করতে হবে। যেমন একই মঞ্চে যদি রাষ্ট্রপতি থাকে এবং একই মঞ্চে যদি তার পাশে প্রধানমন্ত্রী থাকে তবে প্রথম ফুলের তোড়াটা কাকে দিতে হবে? অবশ্যই আমাদের র‍্যাংকিং অনুযায়ী সবচেয়ে উচ্চ পদ হচ্ছে রাষ্ট্রপতি তারপরের পদ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী সো তোমাকে প্রথম ফুলের তোড়াটা অবশ্যই রাষ্ট্রপতিকে আগে দিতে হবে তারপর প্রটোকল অনুসারে দ্বিতীয় ফুলের তোড়া দিতে হবে তোমাকে প্রধানমন্ত্রীকে সো এখানেও আমাদের র‍্যাংকিং এর উপরে রয়েছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং র‍্যাংকিং এ ওএইচ এর অবস্থান হচ্ছে নিচে তাই এই যোগটাকে প্রথমে প্রায়োরিটি দিতে হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড তারপর প্রায়োরিটি দিতে হবে ও এইচ কে অর্থাৎ যখন এই দুটো কার্যকরী মূলকই কোন যৌগে থাকবে এটার নাম হবে অ্যাসিড এটা তখন অ্যালকোহল হবে না আচ্ছা আবার আরেকটি যৌগ আমরা যদি লক্ষ্য করি যেখানে ও এইচ আছে এবং কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে এখানে কিন্তু দুটো কার্যকরী মূলকই আছে এই যে এই হচ্ছে ও এইচ এই হচ্ছে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড এখন এটা কি অ্যালকোহল হবে না অ্যালকিন হবে সেটা ডিপেন্ড করছে কার উপরে a sequester opore a sequence a oh er obosthan opore ar carbon carbon double bond er obosthan ta niche tai ei jogo tar naam hobe alcohol tobe obosshoi ekhane ei shongkha tao amader bole dite hobe eta amra next class e kibhabe amra namkoron korbo seta alochona korbo to ajke ei karjokari mulok porjonto atutuki thaklo next din ei jinish ta jodi tomader mukhostho na koro বা মাথায় মেমোরাইজ না করো নেক্সট দিন কিন্তু নাম করুন তোমরা বুঝতে পারবে না সো এই অংশটুকু তোমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করে রাখবে তো আগামী নাম করণ শুরু করে রাখ পর্যন্ত তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ ভালোভাবে অংশটা কমপ্লিট করে রাখবে ওকে थैंक यू